Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем нырять кривилки в центре на пляже и посмотрим, что же есть на дне. У меня есть такая маленькая экшен камера с аквабоксом, маска и трубка. Теперь осталось посмотреть, что же здесь есть. Сегодня погода хорошая, небольшой ветерок, но ветер северо-западный, вол нет. Вода сегодня очень прозрачная, теплая, чистая и видимость примерно 5 метров. Я ныряю недалеко от берега. В последние дни было очень жарко, поэтому температура воды очень высокая и достигает 27 градусов Цельсия. И вот я немножечко отплыл от берега и увидел грозу всех отдыхающих и купальщиков. Это медуза Корнерот. Самая крупная, диаметр она достигает 50 сантиметров, имеет фиолетовую контовку. Она ядовита, может вызывать местную реакцию на коже при болезненном укусе. Если вам захочется ее погладить, то имейте в виду, что ядовитая жало находится на ее щупальцах и на окантовке купола. Купол гладить можно, при этом не получите никаких уколов и укусов. Этим летом медуз очень много, и они буквально в три слоя находятся в толще воды. Я хотел нырнуть до дна, но не смог потому что опасно зацепить боком или спиной какую-нибудь медузу. Я встречал медуз разного цвета. Окантовочка у них была синяя, желтоватая или белая. А также общий оттенок медузы был голубоватый, желтый или белый. Кроме больших медуз попадались такие малыши, диаметр купола которых составляет 5 сантиметров. А на пляже кипит активная жизнь, люди загорают, далеко не заплывают, и катаются на гидроскутерах водные бананы. На дне Азовского моря можно найти такие перламутровые ракушки, которые очень красиво переливаются на солнце. А вот здесь, совсем недалеко от пляжа, лежит старая покрышка от автомобиля ЗИЛ. Она уже покрылась морскими водорослями, на ней растут креветки, а внутри я вчера наловил 15 красивых бычков. Но сегодня их здесь почему-то нет, наверное не успели еще наплыть новые, а старых я поймал. И вот из водных растений выскочила большая креветка. Сначала поплыла вниз, затем вверх, где я успешно ее поймал. Вот такая симпатичная, заметно крупнее, чем в наших магазинах. А медузы плотным кольцом окружали меня со всех сторон. И даже одна ударила своими шипами по губе. Губа посинела и было очень неприятно. Удар щупалец медуз по губе напоминает укус маленького краба. Очень болезненно и больно. Тело медузы очень мягкое. Ее легко можно проколоть рукой. При этом она сразу не умирает, а продолжает свое длительное плавание. На морском дне можно встретить такие красивые причудливые ракушки, которые сплетаются в необычные формы. Под этим необычным камнем небольшой крабик сделал себе норку, 
и не хочет из нее вылазить. На морском дне, как на пляже, очень много самых красивых ракушек, которые имеют причудливые формы и расцветки. А еще хватает разного мусора. Вот, например, проволока, которая стряла глубоко в дно, ее невозможно достать, ей легко травмироваться. А в этом пластиковом стакане спряталась креветка, которая думает, что это ее домик. Большие медузы питаются маленькой хамсой. Эта рыбка была парализована ударом медузы и, возможно, скоро ее съедят. А это небольшая рыба игла которая спряталась за кустиком и сливается с дном. Красота медузы очень завораживает и хочется к ней подплыть поближе, чтобы ее потрогать. Жаль, что она кусается. А вот здесь на дне притаилась маленькая камбала. Она так изящно маскируется, что ее незаметно. А в этой большой раковине краб сделал себе домик и думает, что его не найдут. Как видите, на дне много чего хорошего, много медуз, есть креветки, даже небольшая камбала была, пару пеленгасиков, живность есть. Но самые опасные медузы, которые оставляют большие ожоги, особенно больно, когда по губе бьет медуза и по рукам. Вот такие остаются красные пятна. Вот кусал медуз. Очень неприятно, жгуче и уже печет, наверное, час. Аж мурашки покрывают кожу. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.